哈喽，大家好，我是蕾蕾。每次想吃豆腐，就要去很远的中超买。豆腐的保质期又不长，只能吃一次买一次，很是累人。今天咱们就用自制的豆腐模具自己来做卤水点豆腐。豆腐不好保存，黄豆可以啊。五百克黄豆清洗干净以后，泡水过夜。卤水点豆腐这句话出自《红楼梦》。后边的一物降一物，借贾宝玉的故事，道出人与人之间奇妙的化学反应，比人情更稳定的化学反应是食物之间的。本来被水隔离开来的蛋白质，在卤水的帮助下，终于和水分离开来，凝结到一起。其实做豆腐是不容易失败的。第二天早上，把水倒掉，再清洗一下。难免有不好的豆子，挑拣扔掉，这就是自制的好处嘛。放到家人碗里的东西，就从原料开始进行检测。我们开始做豆浆，根据自己家里榨汁机的大小，多次打豆子。每次放多少水也并不重要，重要的是控制黄豆和水的总体比例，八比一。我们总共五百克豆子，所以要用到四升的水。放到纱布里，把汁挤出来就是豆浆了。剩下的豆渣其实可以炸丸子吃，少量就增香，多了就破坏丸子的结构，碎碎的并不好吃。如果你觉得剩下的豆渣还非常浓郁的话，可以取你四升水里边的清水来给它冲洗一遍。这是家里自制的传统的豆腐模具，因为在国外很难买到这种模具。嗯，我家的那位看了一眼图片，就跟我说，其实这个很好做，就用家里做柜子剩下的木头做了一个这样的模具。视频我就放在描述栏里，大家有兴趣也可以去看看。盐卤是在纳杜哈利亚一家有机食品连锁店买到的。其实有机店一直都有，你嘎嘿，只不过一直都不知道。那固状的盐卤只需要适量的清水就能变成卤水了。适量的意思就是多少没那么重要，建议一比二就好了。重要的是确保盐卤完全融化。先放一边备用，咱们来煮豆浆。煮豆浆的时候要不停的搅拌，因为豆浆非常容易糊底。豆浆到达沸点也容易溢出，这样搅拌也可以适当降低温度。在整个过程里，随时撇去浮沫。豆浆煮沸以后，要继续煮两三分钟。平时去超市买豆腐，写着可以凉拌的，就是这一步煮沸的；不能直接凉拌的，就是这一步没有煮沸的。没有煮沸也可以做豆腐吗
？是的，因为卤水点豆腐需要七十度到八十度之间的豆浆，豆浆温度还是很重要的因素。测量好温度之后，就一点一点的把卤水点进去。现在你知道为什么要叫卤水点豆腐了吧？卤水点进去以后，一般不会马上发生反应，你需要耐心的等待几分钟，豆浆里的蛋白质就开始和水分离开了。这是刚才准备好的豆腐模具，链接在描述栏里，没有的话可以用蒸锅来代替。接下来就很简单啦，铺上纱布，把点好的豆浆给过滤出来。水一点一点出来了，但是这样还不够，因为你需要让这个豆腐凝结到一起，变成一个固体嘛。盖上一个重物，使蛋白质凝结到一起。做中等硬度的豆腐，等半个小时就足够了。如果要做硬一点的豆腐，就多等一会儿嘛，两三个小时都可以。三十分钟以后，咱们中等硬度的老豆腐就做好了。五百克的黄豆做出多少豆腐呢？我称了一下，大约是四百克。盐卤点豆腐这种传统的方法做出的豆腐很是浓郁，但是要用到真材实料啊！为了拍这个视频好看呢，我我家那位在阳台拉了半天的木头。大家鼓励一下，订阅我的频道，点个赞吧！我是磊磊，咱们下期再见，拜拜。